എല്ലാ ടി സി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഇന്ന് ഓണരുചിക്കൂട്ടുമായി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ അമ്പലപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ പല്ലവി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുപാട് കളികളും ചിരികളും ഒപ്പം പായസത്തിന്റെ നിറക്കൂട്ടുമായി ഒത്തിരി വർണ്ണ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ടി സി വി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്പലപുരം പല്ലവി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലെ പതിമൂന്ന് സുന്ദരികളുടെ ഒത്ത നടുക്കിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് സുന്ദരികളെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാം അല്ലെ പല്ലവിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പേരെന്താ സ്വപ്ന പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ വരുന്നത് അമ്പലപുരം തന്നെയാണ് അല്ലെ എത്ര വർഷമായി കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങി പത്താമത്തെ വർഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പത്താം വർഷം ആവുകയാണ് അതെ അല്ലെ കുറെ നാളായിട്ട് ഉള്ളൊരു കുടുംബശ്രീയാണ് അപ്പൊ നല്ല ഒത്തൊരുമയോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മെയിൻ ആളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് വ്യത്യസ്തരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നില്ല വ്യത്യസ്തരാണ് ആണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഒന്നാം വർഷം മുതൽ ഈ പത്താം വർഷം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പോകുന്ന അംഗങ്ങളാണ് എല്ലാവരും അതെ അപ്പൊ ഒരു കുടുംബശ്രീനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറയാനുള്ള അപ്പൊ ഒരു കുടുംബശ്രീയുടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അത്രയും കഴിവുള്ള ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് ഉറപ്പോടെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കാം പല്ലവിയുടെ ഗജാഞ്ചിയാണ് അല്ലെ പേരെന്താ ലേഖ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും സ്വപ്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒത്തൊരുമയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ അല്ലേ ഓക്കെ ശിശിരി പേരെന്താ ഷീബു രാജേഷ് ഷീബു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കുടുംബശ്രീയിൽ ഒരു മെമ്പറാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്നതിൽ ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ആള് പേരെന്താ ബിന്ദു ഓക്കെ ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഹാപ്പി ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ അപ്പം ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാൻ ഇനിയും റെഡി ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത ആളുടെ പേരെന്താ ശാന്ത ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും സ്വപ്നയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്വപ്നയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോവാണ് അല്ലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഓണമായിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്റെ പേര് സൂര്യ സൂര്യ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ പേര് പോലെ ഒരു മടിയില്ല പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് അഞ്ജന അഞ്ജന മോളാണ് അമ്മയുടെ മോളല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ പേരെന്താ ചേച്ചി എന്റെ പേര് പ്രേമലത പ്രേമലത ഓക്കെ അങ്കാണ് അമ്മയും കൂടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ മകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മകളുടെ അമ്മയും എല്ലാരും ഉണ്ട് അതെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്റെ പേര് ഗീതയാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബ പല്ലവി കുടുംബശ്രീയിലത്തെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു യാതൊരു തള്ളൂട്ടല്ലാണ്ട് അത്രയും ഒരുമിച്ചാണ് പോണത് സ്വപ്നം എന്താ പറയണേ വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പറയണ ആളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുള്ളൂ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്റെ പേര് രമണി ഞാൻ പല്ലവി കുടുംബശ്രീ അംഗമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സന്തോഷമായി പോകുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഓണമായിട്ട് ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം അപ്പൊ ഈ ഒരു പല്ലവി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയൊരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തൊരുമ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു ആഘോഷം ഒത്തൊരുമിച്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് പോകുന്ന ഇവരോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അടുത്ത സുന്ദരിയുടെ പേരെന്താ എന്താ പേര് ഇന്ദിര ഓക്കെ ചേച്ചി ഇവിടെ അടുത്ത കുടുംബശ്രീ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീ ഇതേവരെ യാതൊരു ഇതില്ല അത് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേവേ കേട്ടില്ല ഉയർന്നു പോകണം അത്രയേ അടുത്ത ആളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് അംബിക അംബിക ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാല്ലേ സ്വപ്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വപ്ന പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല
ഈ പതിമൂന്ന് സുന്ദരികളിലെ ആറ് സുന്ദരികൾ നന്നായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച് ആറ് സുന്ദരികളും ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നല്ലൊരു തിരുവാതിര കളിക്കായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആറ് സുന്ദരികളുടെ നല്ലൊരു തിരുവാതിര കളി കാണാം അല്ലെ
ഒത്തൊരുമിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതിയോ നമുക്കൊന്ന് വട്ടം കറക്കിയാലോ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഷെയർ ആണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് കുറെ ദൂരം പത്ത് വർഷത്തോളം പോയ ഇവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് എത്ര ഓടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കസാർ കളിയിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യത്തെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം കസാര ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാണ്ട് പിടിച്ചു തന്നെ വെച്ചു ഇത്തവണത്തെ അടുത്ത സെറ്റുമായിട്ട് ആ വീണ്ടും എത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കസേര ആരെ കൊണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മത്സരത്തിലും പ്രസിഡന്റും മകളും രണ്ട് കസേരയും കൊണ്ടുപോയ സ്ഥിതിക്ക് മൂന്നാമത്തെ കസേര നമ്മുടെ കുട്ടി പട്ടാളത്തിലുള്ളതാ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പട്ടാളത്തിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ കസേര കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ വലിയൊരു മാത്രം ഓടിയാ മതിയോ നമുക്ക് ഓടണ്ടേ റെഡി അല്ലേ ഓടാം അങ്ങനെ വാശിയേറിയ മൂന്ന് റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി തളർന്നിട്ടും അവസാനം വരെ പിടിച്ചു തന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് നമ്മൾ സമ്മാനം നൽകാൻ പോകുകയാണ് അപ്പം മിനർവ അക്കാദമി തൃശൂർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിലെ പേരുന്ന അപ്പു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അമ്മയുടെ മോൾക്ക് അഞ്ജന ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കസേര കൊണ്ടുപോയി കൺഗ്രാസ് പല്ലവി കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ അതും ഫുൾ എ പ്ലസോട് കൂടി മികച്ച വിജയം നേടിയ കാവേരിയും ഹിരണും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് മിനർവ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള രാജേഷ് ഏട്ടൻ സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ് 
അടിപൊളി പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കലാരംഗത്തും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹിരൺ എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിരന്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഹിരൺ എത്ര നാളായി പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരച്ച പിക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഗണപതിയെ വരച്ചു ഗണപതിയെ വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് പിക്ചേഴ്സ് നോർമലി അത് എന്ത് തരം ഡ്രോയിങ് ആണ് അക്രിലിക് ആണോ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് എല്ലാം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ വരയ്ക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പെയ്ഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷമായി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പഴും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് വരിച്ച് മിടുക്കനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളും കളിചിരികൾക്കും ഒടുവിൽ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പായസം മധുരത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഓണ രുചിക്കൂട്ടൽ പായസവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടെയുള്ളത് ഷീബു ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്ന ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ നമ്മളിവിടെ ക്യാരറ്റ് സേമിയ പായസാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ വറുത്ത സേമിയം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഏലക്കായ പഞ്ചസാര കുറച്ച് പൊടിച്ചത് പിന്നെ നെയ്യില് വറുത്തെടുത്ത ക്യാരറ്റ് പാല് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യില് വറുത്തെടുക്ക നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കണ പായസത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് സേമിയ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഏലക്കായ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യില് വഴറ്റിയെടുത്തത് വറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാല് പാല് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും അത് ഈ വറുത്തെടുത്ത ഈ ക്യാരറ്റിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പായസം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കളികളും ഇങ്ങനെ തിരുവാതിരക്കളി അങ്ങനെ പൂക്കളുടെ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആണെങ്കിലും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും പായസം പെട്ടെന്ന് ഒരു പായസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേമിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇല്ല അത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് പായസത്തിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഡീഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിലൊക്കെ അനുസരിച്ച് പായസത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ മൊത്തം പിന്നെ ഏതൊക്കെ പായസം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഓണത്തിന് ഓണത്തിന് പാലട പാലടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടീസ് ഉണ്ട് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ട്രിപ്പാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് 
മൊത്തത്തിൽ കളർഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ആണോ അതെ അതെ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ അതായത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നിരത്തണമൊക്കെ പാല് ചേർക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്കത് പാല് എഴുതാം ഇത് എത്ര പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളത് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ അര ലിറ്റർ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു തള വരണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പായസമാകുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 കൊടുക്കണം മാറണ്ട പണി കിട്ടും അതെ ഓണത്തിന് സദ്യക്ക് വേറെ എന്താ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ടൈപ്പ് സദ്യ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ നോക്കാറുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ സദ്യ ഇതിലൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാറില്ല കൂടുതലും പായസം പായസം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ നാല് മണി പലഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വെറൈറ്റി പിന്നെ മധുര പലഹാരങ്ങൾ അതൊക്കെ കേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇളക്കിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കാം സേമിയം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത് ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഏലക്കായ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ടേസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിയണല്ലോ ചേർത്തിട്ട് വരുമ്പോ അതൊന്ന് കടിക്കുമ്പോ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണത് കളറിലും പിന്നെ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളും ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തള വന്ന് തുടങ്ങിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സേമി ആഡ് ചെയ്യും പഞ്ചസാരം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും നല്ല മധുരം പായസാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിന് വേണമല്ലോ അല്ലേ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് നാല് ടേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഓൾറെഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പഞ്ചസാര നെയ്യും ക്യാരറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി എടുക്കുമ്പോഴാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പഞ്ചസാര അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലും പഞ്ചസാരയും സേമിയും കൂടെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് പാലില് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ക്യാരറ്റ് നമ്മള് നെയ്യിൽ വഴക്കിയെടുത്ത ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് പാല് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മള് ഇതില് ഇടുമ്പോ പാലിന്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റ് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് വന്നുണ്ട് പകരം പാലില് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് മിക്സ് ആയി 
ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അധികം വേണ്ട ഓൾറെഡി സേമിയ ഒക്കെ വെന്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് നമ്മള് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മീത കുറച്ച് തളവന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പഞ്ചസാര നെയ്യും കൂടി വഴക്കി വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഗ്രേവി അതെ അതെ ഈ കളർ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പായസം സെറ്റ് ആയി ഇല്ല ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ മീഡ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നമ്മള് ചേച്ചിമാർ ഉണ്ടാക്കിയ സേമിയ ക്യാരറ്റ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്തായാലും ചേച്ചിമാരുടെ അത്രയും സുന്ദരി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല വിളിച്ച് പായസമാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാം ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാം ഭംഗി ഉണ്ടോ കഴിക്കാനും അതെ ഭംഗി ഉണ്ട് ചൂടുണ്ട് ചൂടുണ്ട് അത്രയും കാണിക്കും നല്ലതായിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ട് മുന്തിരിൻ്റെ എനിക്ക് തന്നില്ല മുന്തിരി ഉണ്ടതില് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം മധുരം പാകത്തിനാ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മധുരം ഭാഗത്തിനാണ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിമാരെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരി സ്വപ്ന ഷീബു ചേച്ചിമാർ ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടെ എക്സ്ട്രാ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നെയ്യിലൊക്കെ വരട്ടിയെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് അത് സൂപ്പർ പായസമായിരുന്നു അതിന് നല്ല കളിയും ചീരിയും ആഘോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർക്ക് ടി സി വി പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് 
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ പേരിൽ പല്ലവി കുടുംബശ്രീയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയാൻ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ ഓണാശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കി തന്നു കുറെ കളിച്ചു ചിരിച്ചു തിരുവാതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കസേറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഓണം വൈബ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ടി സി പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ഓണം വൈബ് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ ഈ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പോക്ക് പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ളൊരു പോക്കല്ലേ ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവട്ടെ കസേര പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ അപ്പൊ കസേര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓണൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആവട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ ടി സി ബി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണ